selling 12 candies at a price of taka 10 yields a loss of x percent and selling 12 candies at a price of taka 12 yields a profit of x percent what is the value of x ki bola hocche 12 ta candy jodi 10 taka bikri kori tale ekta loss hocche abar 12 ta candy jodi 12 taka bikri kori tale x percent profit hocche mane thik joto tuku loss okane eto tuku ekhane profit hocche to ei x er value ta koto prothom kotha loss hocche to loss mane ki cp minus sp na ki acha to cp ki ami jani ekhane jani na kintu sp jani koto seta cp ta ke cp ra ke sp koto e je 10 taka tale cp minus 10 tale je to tuku loss hocche arak taka ditiyo khatre toto tukui lab hocche mane oi je x ar ki same x hi hocche tale ekhane joto loss cp minus 10 equal to okhane toto profit shei profit ta koto tale profit equal to ki sp minus cp 12 minus cp likhbe tale ekhan theke ki amra cp koto bolte pari dono ta cp ekdike chole asbe 2 cp equal to 22 tale cp koto 11 taka অর্থাৎ এখানে আসলে সিপি 11 টাকা খেয়াল করে দেখেন 11 টাকার জিনিস যখন আমি এখানেও 12 টা সমান এখানেও 12 টা ক্যান্ডি এখানেও 12 টা ক্যান্ডি এইজন্য এটা ইজি হয়েছে যদি এই ক্যান্ডির সংখ্যা ভিন্ন হতো তখন আমি একটার হিসাবে চলে যেতাম প্রতি একটার হিসাবে যেতাম কিন্তু এখানে একটার হিসাবে দরকার নাই যেহেতু এখানেও 12 ক্যান্ডি এখানেও 12 ক্যান্ডি তাহলে 12 এর কোনো ফাংশন আমাদের এখানে নাই আপাতত ঠিক আছে মানে এটা ছাড়া করলো কোনো সমস্যা নাই তাহলে কি করছি আমরা আমরা করছি প্রথম ক্ষেত্রে যত লস হয়েছে লস কিভাবে হয় লস হয় সিপি মাইনাস sp তাহলে sp হচ্ছে 10 টাকা মানে 10 টাকা বিক্রি করলে লস হয় তো cp তো আমি জানি না cp ধরে নিয়েছি cp তাহলে -10 তাহলে এটা আমার লস হচ্ছে কত x% তো যত परसेंट লস এখানে ঠিক তত परसेंट प्रॉफिट ওখানে কখন যখন আমি 12 টাকায় বিক্রি করি তাহলে 12 টাকা যখন বিক্রি করি তখন प्रॉफिट হয় আর प्रॉफिट কিভাবে হয় sp cp তো sp তো 12 টাকা আর cp তাই না তাহলে cp 11 টাকা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে এখন এটা যে সত্য দেখি দেখেন 11 টাকার জিনিসটা যদি আমি 10 টাকায় বিক্রি করি তাহলে লস কয় টাকা 1 টাকা তাহলে লস परसेंटेज কি বলবো লসটাকে কি বলবো আমি 11 টাকা এটা বলবো না এটা লস বলবো কিনা আবার এই 11 টাকার জিনিস যখন আমি 12 টাকায় বিক্রি করি তখন আমার प्रॉफिट কয় টাকা 1 টাকা তো কয় টাকায় 11 টাকায় তো বোথ জিনিস তো सेम মানে 11 টাকার আইটেম 1 টাকা লস এখানে আর আবার এই 11 টাকার জিনিস 1 টাকা प्रॉफिट এখানে তার মানে এই 11 টাকায় 1 1 বাই 9 11 এটা সেটা আসলে কত परसेंट 1 বাই 11 কত হয় 9.09% আর এই परसेंटेजটাই জানতে চাচ্ছে তাহলে x হচ্ছে আমরা x মানে তো এখানে হয় লস অথবা प्रॉफिट আপনি যে কোনটা দিয়ে বের করতে পারেন লস দিয়ে বললো একই কথা 11 টাকায় 1 प्रॉफिट দিয়ে বললো একই কথা 11 টাকায় 1 হ্যাঁ দুটো একই ভ্যালু আর কি এর জন্য তাহলে x 11 minus 10 ডিভাইডেড বাই 11 into 100 অথবা ওই যে বললাম 12 minus 11 ডিভাইডেড বাই 11 into 100 যেভাবে বলেন একই কথা হ্যাঁ এটা আমি প্রথমে যেটা লিখছি সেটা লস দিয়ে দেখাই মানে লসের হিসাব দিয়ে দেখাইছি 11 টাকার জিনিস 10 টাকায় বিক্রি করছি তাহলে লস 1 টাকা তো 1 by 11 into 100 কত परसेंट 9.09% तो एटे आंसर, ओके? एटे के चाहिए ये भावे आमते पारण चिंता टा, छेटे होते जो आमी जो दी बोली जी एक्स परसेंट लॉस, एक्सचेंज शापे के जो दी बोली, जब अंदर अन टेन परसेंट लॉस, तो अपन आमी कोटो परसेंट बोली, एसपी टा कोटो परसेंट बोली, नाइनटी, ये नाइनटी टा कीबा बार्स लॉस होले, एक्सचेंज যেটা সেটা আমি জানি না সেটা x এর সাপেক্ষে দেওয়া হয়েছে তাহলে 100 বিয়োগ 10 না বলে কি বলবো 100 বিয়োগ x বলবো x বলবো তাহলে এটা কি আমার sp প্রথম ক্ষেত্রে আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা কত x% प्रॉफिट হয়েছে তাহলে x% प्रॉफिट হলে 100 এর সাথে যোগ হয় না प्रॉफिटটা যেমন 20% प्रॉफिट হলে আমি কি বলি 120% বলি না sp টা তো এখানে x% प्रॉफिट হয়েছে তাহলে কি বলবো 100 x প্রথমটা যেটা মাইনাস এক্স এটা আমার এসপি দ্বিতীয়টা আমার এসপি এই দুটো এসপি দেওয়া আছে কত কত প্রথমটার এসপি কত 10 আর দ্বিতীয়টা 12 এইভাবে চিন্তা করতে পারেন এইভাবে করলে আপনার সরাসরি এক্স এর ভ্যালু চলে আসবে ঠিক আছে এখানে কি বসালাম এসপি 1 ইজ টু এসপি 2 এটা বসালাম আর কি আমরা সম্পর্কটা নিলাম এখানে এই 10 আর 12 কে চাইলে আমরা ছোট করতে পারি 5 আর 6 দিয়ে তাই না এই জায়গাটা কত এটা 
5 and 6 তাহলে প্রোডাক্ট অফ মিন্স মানে মাঝের দুটোর গুণফল ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ এক্স থ্রি সাইডের দুটোর গুণফল হয় তো গুণ করেন এখানে গুণ করলে কত মাঝের দুটো গুণ করলে 500 5x আর ওই পাশে কত হয় 600 6x তাহলে 6x 5x হয়ে যাবে 11x 100 দেয়ারফর x 100 বাই 11 9.09 तो 9.09 देखा ना तो बा तो बा 9 होल 1 by 11 देखा ना क्यों कहता 9 होल 1 by 11 लिखते पड़े तो दूसरा पौधे दी देख लाम अमरा पॉर्टाओ क्या लगते पारन इजी खा रख कुछ ना क्वेश्चन 83 इफ 12 कैंडीज आर सोल्ड फॉर टका 10 देन देयर इज अ लॉस ऑफ एक्स परसेंट इफ 10 कैंडीज आर सोल्ड फॉर टका 12 then there is a profit of x percent what is the value ekhano percent jeta loss percent joto profit percent to toto eki kintu ekhane shongkha ta ektu bhinno khyal koron ekhane bolche je 12 ta candy 10 taka ar 10 ta candy 12 taka ager jagay chilo kintu dono khatre 12 ta candy chilo khyal ache dono ta dono khatre 12 ta 12 candy chilo ha kintu taka bhinno bhinno chilo kintu ekhane kintu candies er shongkhao change hoye geche kaje ekhane jeta korte hobe একটা ক্যান্ডির হিসাবে চলে যেতে হবে সিঙ্গেল ক্যান্ডি এর হিসাবে চলে যেতে হবে তো দুই ভাবে করি আমরা যেটা লাস্ট কোশ্চেনে করছি সেটা প্রথমে করি ওই যে এক্স দিয়ে যেটা মানে লাস্ট যে মেথডটা করলাম সেই মেথডই করি তাহলে বলেন কি হবে লাস্ট যে মেথডে করছি সেটা কি হবে এক্স পার্সেন্ট লস তো কি বলবো আমি 100 মাইনাস এক্স ইজ টু এক্স পার্সেন্ট प्रॉफिट এ এসপি কি বলবো এসপি 1 ইজ টু 100 plus x এখন এই sp টা উত্তর হিসাবে বসাবো কি বলছে বলেন তো প্রথম ক্ষেত্রে sp কত sp কত 10 টাকা কিন্তু এখানে 10 লিখলে হবে না কারণ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন আছে এখানে 10 12 ক্যান্ডি এখানে 10 ক্যান্ডি কাজেই এখন একটা একক সংখ্যায় চলে যেতে হবে অর্থাৎ চিন্তা করেন 12 টা ক্যান্ডির দাম 10 টাকা একটা ক্যান্ডির দাম কত টাকা কি বলবো 10 by 12 ঠিক আছে এখানে পার্থক্যটা এইটাই আগে কোশ্চেনের সাথে এখানে একটা এককে চলে যেতে হবে একটা ক্যান্ডিতে চলে যেতে হবে একই ভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 10টা ক্যান্ডির দাম 12 টাকা তাহলে একটা ক্যান্ডির দাম কত 12 by 10 এরপর বাকিটা सेम প্রসেস এখানে একটু কাজ করে নিতে হবে এটা আমরা জানি কি করতে হয় এখানে 5 by 6 আর 6 by 5 এটাকে ছোট করলে কত হবে 2530 তাহলে এখন প্রোডাক্ট অফ মিন্স ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ এক্সট্রিমস মানে 25 ইনটু 125 যোগ 25x ইকুয়াল টু 3600 36x তাহলে 36 এবং 25 কত x যোগ হলে 61 61x ইকুয়াল টু কত না 3600 আচ্ছা 1100 হ্যাঁ ঠিক আছে বিয়োগত হ্যাঁ বিয়োগ তাহলে x ইকুয়াল টু হোয়াট x ইকুয়াল টু 1100 বাই 61 কত হয় একটু বের করেন 61 প্রথমে একবার গেল তারপরে কত থাকে 18 তারপর তারপর কিছু আসে তাই না পুরো রাউন্ড ফিগার না এটা 03 তাহলে 18.03 বা 18 হোল পার্সেন্ট এই সংখ্যায় রাখতে পারেন আর কি এত পার্সেন্ট সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে ইজি এটা কোনো সমস্যা কিছুই না শুধুমাত্র এসপি দিটা কম্পেয়ার করলাম আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা ওই যে আগের টার্মের মত করতে পারি সেটা কি এই সিপি মাইনাস মানে লস হয়েছে যখন তখন কি বলবো সিপি মাইনাস এসপি এসপি কত বলবো অথবা এখানে এইভাবেও চিন্তা করে আরেকটু কাজ সহজ করাই দেখেন তাহলে এসপি 1 ইজ টু এসপি 2 অর্থাৎ এটা আসলে মূলত ওই যে প্রথম যে পার্ট কোশ্চেনটা করছি ওটার সেকেন্ড পার্টটা মানে একটা আইটেমের একটা আইটেমের এসপি কত 10 বাই 12 ইজ টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটা আইটেমের এসপি কত 12 বাই 10 এটাকে सिंपलीफाई করলে 25 আর 36 তাহলে একটু আগে আমরা দেখলাম যখন এই মানে যত परसेंट प्रॉफिट তত परसेंट লস যদি হয় তাহলে সিপি কি হয় ওই এসপি দুটোর যোগফল বাই 2 হয় গত ক্লাসও পেয়েছি আমরা এরকম কোশ্চেন যত परसेंट प्रॉफिट তত परसेंट লস 
অথবা যত টাকা प्रॉफिट তত টাকা লস এরকম ক্ষেত্রে এসপি কি এস সিপি সিপি কি পাওয়া যায় যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ কত জিনে করছি আজকে যে সেই জিনেছি তো সেটা কত 30.5 তাহলে এখন এই 30.5 যদি সিপি হয় তাহলে লস 25 টাকা বিক্রি করলে সামথিং লস হয়েছে অথবা 36 টাকা বিক্রি করলে সামথিং प्रॉफिट হয়েছে ওই লস অথবা ওই प्रॉफिट परसेंटेजটা কত এক্স যেটা সেটা আর কি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি হবে 30.5 এই টাকায় 30.5 এত লস ইনটু 100 সো এটাকে ডাবল করে ফেলি না নিচেরটাকে ডাবল করে ফেলি 61 উপরেরটা হবে ডাল ডাল ডাবল করতে হবে তো 30.5 মাইনাস 25 কত হয় তাহলে 11 হবে তাহলে 11 ইনটু 100 মানে 1100 দেখছেন আগেরটার মত নয় যে কোথায় জানো এই যে 1100 বা 61 এই কি বলা যায় সরাসরি আমরা x দিয়ে x এর হেল্প নিয়ে ইকুয়েশনটা সাজালাম সরাসরি x বের হয়ে আসলো আর এটা হচ্ছে আমাদের আগের যে কনসেপ্ট যখন যত परसेंट লস তত परसेंट प्रॉफिट তখন সিপি পাওয়া যায় ওই এসপি দুইটার যোগফল বাই দুই সেই হিসাবে তাহলে এখানে এসপি দুইটা সেই দুইটা কিভাবে একবার হচ্ছে যে 12টার দাম 10 টাকা তাহলে একটার দাম এই 10 বাই 12 আবার 10টার দাম 12 টাকা তাহলে একটার দাম 12 বাই 10 সেই হিসাবে রেশিওতে আমরা 25 এবং 36 পেলাম তাহলে দুইটা এসপি আমি জানি যেহেতু সেম परसेंट प्रॉफिट এবং সেম লস সেম परसेंट লস তাহলে সিপিটা হবে এদের এভারেজ এদের এভারেজ মানে যোগ করে দিয়ে দিয়ে ভাগ তাহলে এটা তাহলে এখন এটার সাথে যদি লসের আইটেম নেই তাহলে 25 মাইনাস করব অথবা যদি प्रॉफिटের আইটেম নেই তাহলে 36 এর 